BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญเรียกว่าพระที่นั่งเย็นเพราะเดิมเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเกาะอยู่กลางทะเลชุบสอนทะเลชุบสอนเป็นแก้มลิงเวลาที่น้ําท่วมลบบุรีรอบๆเนี่ยเป็นภูเขาหมดเลยฤดูฝนน้ําจะไหลลงมาขังอยู่ที่นี่ตรงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นเกาะลอยตัวอยู่ตัวเด็กพระนารายณ์ก็โปรดให้ทําเขื่อนล้อมรอบเกาะนี้แล้วก็สร้างเป็นองค์พระที่นั่งขึ้นสําหรับประทับพักผ่อนพระอิริยาบถก็เหมือนกับเป็น second home ถ้าพูดในสมัยปัจจุบันก็จะที่นี่เป็น second home ของพระองค์ท่านที่นี่เนี่ยนะครับก็เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวอย่าลืมว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะครับทรงห่วงเรื่องความปลอดภัยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยเสด็จมาประทับที่ลบบุรีเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณ8เดือนแล้วก็กลับไปอยู่ที่อยุธยาเนี่ยปีหนึ่งประมาณ4เดือนเท่านั้นดังนั้นเนี่ยนะครับในช่วง8เดือนที่อยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศลบบุรีเนี่ยก็เสด็จมาที่พระที่นั่งเย็นทะเลชุบสอนเป็นครั้งคราวถ้าหากท่านผู้ชมเคยอ่านพระชพงศ์สวดานเหนือเนี่ยนะครับก็จะมีการกล่าวถึงคำว่าทะเลชุบสอนเอาไว้เหมือนกันนะครับมีในตำนานพื้นเมืองของพงศวดานเหนือพูดถึงนายคงเคราวนายคงเคราวเป็นบิดาของนายร่วงนะครับนายคงเคราวเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่นะครับในการอยู่ที่สุขโขทยัยแต่ต้องมาสวยน้ำจากทะเลชุบสอนเนี่ยนำไปส่งที่กัมพูชาตลอดชีวิตของนายคงเคราก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องการทําสวยน้ำเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยนะครับนายคงเคราตายแล้วบุตรชายของนายคงเคราคือนายร่วงก็ได้ทําหน้าที่นี้ต่อแต่นายร่วงเนี่ยนะครับนอกจากจะมีอภินิหารนะครับแล้วก็มีวาจาสิทธิ์แล้วเนี่ยนายร่วงก็มีความสามารถและมีความฉลาดปราดเปรื่องมากดังนั้นเนี่ยนะครับนายร่วงเนี่ยนะครับก็จะต้องเอาเครื่องจักสารเนี่ยนะครับมาสารแล้วก็ทาอย่างรักแล้วก็สวยกับเขมรเนี่ยทุกๆ3ปีนะครับเป็นเครื่องสวยปรากฏว่าทางฝ่ายเขมรก็รู้ว่าเออสุขโขทัยมีคนฉลาดเกิดขึ้นแล้วก็ส่งกองทหารเนี่ยมาจับนายร่วงเพราะว่าฉลาดเกินไปเก็บเอาไว้ก็จะเป็นเสี้ยนหนามแผ่นดินจะยากต่อการควบคุมการปกครองนายร่วงเองก็รู้ทันนะครับก็ออกไปจากลบบุรีไปที่สุขโขทยัยไปทําการบวชเป็นพระอยู่เช้าวันหนึ่งกำลังกวาดลานวัดอยู่เนี่ยกองทหารที่กษัตริย์เขมรส่งมาเนี่ยเราเรียกขอมก็มีอภินิหารโผล่ขึ้นมากลางลานดินลานวัดพลวดขึ้นมาครึ่งตัวพระร่วงก็รู้ทันทีนะว่านี่คือกองทหารที่จะมาจับพระองค์ท่านปรากฏว่าไอ้ทหารเขมรก็ไม่รู้ว่าคนไหนคือพระร่วงก็ถามบอกว่าพระร่วงอยู่ที่ไหนพระร่วงเองเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นก็รออยู่ที่นี่ก็แล้วกันอย่าไปไหนนะจากนั้นพระร่วงก็ไปแล้วค่ะไปเลยด้วยวาจาสิทธิ์ของพระร่วงเนี่ยนะครับก็ทำให้ไอ้ขอมคนนั้นกลายเป็นหินคนทั่วไปก็จะเรียกว่าขอมดำดินในสมัยรัชกาลที่6ตอนเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับสยามกุฎราชกุมารเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเนี่ยนะครับก็เสด็จพระเนินไปที่สุขโขทยัยก็ไปทอดพระเนตรขอมดำดินก็ยังมีบอกลักษณะคล้ายๆกับคนครึ่งตัวโผล่ขึ้นมานะครับแต่ในระยะภายหลังเนี่ยนะครับชาวบ้านก็เชื่อกันว่าขอมดำดินนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปสก,กัดเอาเนื้อหินมาฝนเป็นน้ํากระสายยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็กระเทาะกระเทาะกระเทาะกันเลื่อนจนกระทั่งเหลือเป็นก้อนก้อนมนๆปัจจุบันกรมศิลปกรก็เลยอัญเชิญเก็บเข้าในพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติทำไมถึงต้องชื่อทะเลชุบสอนอันนี้ก็มีอีกแล้วนะครับก็บอกว่ามูลเหตุของการเกิดทะเลชุบสอนตรงนี้เนี่ยเนื่องมาจากสมัยที่พระรามพลักษ์รบชนะทศกัณฐ์แล้วนะครับ
ก็ต้องการปูมจะบำเหน็จให้กับทหารเอกก็คือพนุมานนะครับพระรามบอกเอางี้เลยเราเนี่ยได้ครอบครองกรุงอโยธยาเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะยกกรุงอโยธยาให้ครึ่งหนึ่งเลยพนุมานก็บอกโอ้เดชะพระมหากรุณาที่คุณรับไม่ได้สูงเกินไปมากเกินไปไม่สามารถรับได้พระรามบอกอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะแผลงสอนปู้ยิงปู้ไปตกตรงไหนก็ไปสร้างเมืองให้หนุมานตรงนั้นเลยนะครับก็เชื่อกันว่ามาตกกันตรงนี้แหละนะครับก็สร้างเมืองลบบุรีเมืองละโวกันตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับส่วนคําว่าทะเลชุบสอนอีกอันนึงในคติของพราหมณ์เนี่ยนะครับพราหมณ์นี่ก็เชื่อว่าตอนที่พระรามเนี่ยจะออกรบทุกครั้งเนี่ยต้องรับสอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในเชื่อว่าเป็นตำนานว่าพระรามเนี่ยเคยมารับปลายสอนเนี่ยนะครับให้แหลมก่อนจะออกรบนะครับที่นี่ก็เลยเรียกตรงนี้ว่าทะเลชุบสอนเหมือนกันทะเลชุบสอนนี่เป็นชื่อเก่ามาทั้ง 3-400 ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าทะเลชุบสอนในที่นี้เนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงรัชกาลที่4เป็นขนบประเพณีว่าพระมหากษัตริย์เมื่อขึ้นครองราชสมบัติแล้วเนี่ยจะต้องทรงสร้างพระแสงราชสัตราประจําพระองค์ด้วยพระองค์เองฮะและเมื่อทําพระแสงไม่ว่าจะเป็นพระแสงดาบพระแสงสอนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมาตั้งการพระราชพิธีชุบสอนชุบพระแสงที่ทะเลชุบสอนลบบุรีแห่งนี้นะครับชัดเจนที่สุดก็คือในครั้งรัชกาลที่1น,นี่แหละเมื่อสร้างพระแสงสอนต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็โปรดให้อัครมหาเสนาบดีเนี่ยในรัชกาลของพระองค์เนี่ยนะครับเชิญทั้งพระสงฆ์แล้วก็เชิญทั้งพราหมณ์มาตั้งการพระราชพิธีเราเรียกกันว่าชุบพระแสงหรือชุบสอนที่ทะเลชุบสอนแห่งนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยทำในครั้งรัชกาลที่4อันนี้ก็ต้องกราบเรียนเลยนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นทะเลชุบสอนถ้าหากท่านผู้ชมมองดูเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเนินดอนนะครับแล้วก็ออกไปรอบนอกเขตที่กรมศิลปากรกั้นเอาไว้มันจะเป็นที่ลุ่มต่ำลงไปหมดเลยก็เป็นที่ที่ปัจจุบันชาวบ้านก็มาจับจองอะไรกันไกลนะครับกรมศิลปากรก็กั้นเขตเท่าที่เรากั้นได้ที่เหลือก็เป็นที่อยู่ของอาณาประชาราษฎรจับจับจองทํามาหากินกันไปเรื่อยๆในครั้งรัชกาลที่5เนี่ยตอนเสด็จพระเดินมาเนี่ยพบว่าพระที่นั่งไกรสอเนี่ยนะครับก็ชำรุดชุดโทรมเป็นซากแบบนี้เพราะเครื่องบนเป็นไม้แต่พื้นที่โดยรอบเนี่ยเป็นสวนน้อยหนาพันพื้นเมืองน้อยหนาพันพื้นเมืองทั้งหมดเนี่ยก็คือน้อยหนาฝ้ายคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมตอบได้แล้วพิมพ์คำตอบของท่านนะครับส่งเป็นข้อความผ่านทาง SMS ไปที่โทรศัพท์หมายเลข0818789000นะครับภายในช่วงระยะเวลาที่รายการกำลังออกอากาศอยู่เท่านั้นครับคำถามวันนี้ง่ายๆเลยนะครับว่าพระที่นั่งไกรสอนสีหราชที่ผมพาท่านผู้ชมมาชมวันนี้เนี่ยนะครับกาลังชมอยู่นี่เลยเนี่ยนะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งสั้นๆเลยคาเดียวว่าพระที่นั่งอะไรจบแค่นี้แหละครับรีบตอบมาเลยครับขอให้โชคดีครับเราจะถึงในส่วนห้องพระบรรทมตรงนี้เลยห้องพระบรรทมหรือจะเป็นท้องพระโรงใหญ่นะครับออกว่าราชการก็ได้